स्टार्ट महोदय इससे पूर्व मैंने मानव अधिकार के बारे में चर्चा की थी उपरोक्त मानव अधिकार विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव अधिकारों के मामले में सभी देशों को मिलाकर एक समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए मेरे विचार से केवल राजनीतिक सांस्कृतिक या सामाजिक अधिकारों में से किसी एक को ही तरजीह दिए जाने से समस्या नहीं सुलझाई जा सकती आज हम इतिहास के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं वहां इस कतई यह नहीं कहा जा सकता कि केवल राजनीतिक अधिकार मिल जाने के पश्चात बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा यह तो असंभव बात लगती है क्योंकि राजनीतिक अधिकार आर्थिक अधिकारों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं हम जानते हैं कि किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले देश में आमतौर से अकाल की स्थिति कभी निर्मित नहीं होती है दूसरी तरफ मलेशिया के अनुभव से यह सिद्ध हो जाता है कि तेज रफ्तार से आर्थिक प्रगति करने के लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि हम हर प्रकार से राजनीतिक आज़ादी या बुनियादी सांस्कृतिक अधिकारों में कटौती कर बैठें ऐसा नहीं कि मलेशिया के स्थितियां बिल्कुल आदर्श हैं वहां सार्वजनिक जिम्मेदारी की कमी सृष्टि वर्ग का वर्चस्व पुरातन पंथी राजनीतिक सांस्कृतिक तथा कई तरह के बंधनकारी कानून कायदों के बावजूद मलेशिया के चार दशक की अवधि के दौरान कमावेश अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के मानव अधिकारों की हिफाजत की है दूसरी तरफ मलेशिया के विश्व व्यवस्था के राष्ट्र राज्यों पर क्षेत्रीय सहयोग के अधिकार को अमेरिकी अगड़ेबाजी के बावजूद हासिल करने की बहुत कोशिश की है अमेरिका सहित पाश्चात्य शक्तियाँ कभी यह नहीं चाहेंगे कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक रूप से गतिशील देश उनके वर्चस्व को चुनौती देने की स्थिति में आ जाए इसका जवाब देने के लिए भी इस क्षेत्र के लोगों को वैश्विक सूचना की धमनियों तक पहुंच का अधिकार दिए जाने की मांग करना चाहिए ताकि वे उनकी तकनीक का उपयोग कर सके वैज्ञानिक ज्ञान कोश का इस्तेमाल कर सके इसके अलावा इन देशों को अपनी जैव विविधता को भी परभक्षी आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने वर्जित हकों की मांग करनी होगी लेकिन वे आपस में एकजुट होकर ही कर सकेंगे मुझे आशा है कि वे आपस में एकजुट
हो जाने के बारे में विचार करेंगे स्टॉप